എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് വാസ് ഡിസൈൻ ബൈ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആരാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ അല്ലെ ഡൈറ്റ് ഡബ്ല്യു അലൻ ആണ് ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ ആണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഏത് ഫിലോസഫി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം പ്രാഗ്മാറ്റിസം നാച്ചുറലിസം ഐഡിയലിസം റിയലിസം ഒരു കുട്ടിയുടെ അയാളുടെ തൻ കഴിവിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ അയാളുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ചൈൽഡ്സ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നാച്ചുറലിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയാണ് എന്ത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് റാദർ ദാൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദൻ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി ടു ഐഡിയാസ് റാദർ ദാൻ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐഡിയാസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റിയാലിറ്റീനെ ഐഡിയാസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് റിയലിസത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാച്ചുറലിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ബുദ്ധ ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ് സേക്രഡ് ഡിവൈൻ ഇന്റലിജന്റ് എൻലൈറ്റൻഡ് എന്താണ് എൻലൈറ്റൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൻലൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോധോദയം ജ്ഞാനോദയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ജ്ഞാനതീപ്തമായ പരിജ്ഞാനമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എൻലൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് നാലാം ദിവസം നോക്കുക ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്രോച്ച് ബൈ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്രോച്ച് ബൈ പൗലോ ഫ്രെയർ അല്ലെ പൗലോ ഫ്രെയറിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് എന്തായിരുന്നു പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നിന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത് ഈ പൗലോ ഫ്രെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രസീലിയൻ സൈക്കോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൗലോ ഫ്രെയർ ആണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പെഡഗോജി ഓഫ് ഒപ്രസിഡിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഓതേഴ്സ് നോളജ് ലാംഗ്വേജ് thoughts ideas or experiences in one's own original work matter alade ideas knowledge adu pole thane thoughts language experiences okka or aalu ayalde work il accept cheyunnane represent cheyunnane aanu nammal endu paraya copy edi ennu malayalathil parayum plagiarism alle plagiarism ennaanu adane parayunnathu appo adu krithyamayittu orthu vekka ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്ലേജറിസം ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി വോട്ട് ഇസ് സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽസ് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ് സ്പാമിംഗ
മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റീനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്ലേറ്റോ ആണ് ഈ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റിയാലിറ്റി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മൈൻഡ് സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ റിയാലിറ്റി ബൈ ചേഞ്ചിങ് അവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഏഴാം ദിവസം നോക്കുക ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വെച്ച് ഹ്യൂമൺ എൻഗേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിയൽ ലൈൻ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വിഷൻ മിഷൻ കോർ വാല്യൂസ് ടു അച്ചീവ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രോസസ് ടു റീസ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് കോർ വാല്യൂസ് അവരുടെ കൾച്ചറിലെ വിഷൻ മിഷൻ കോർ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് ആ സ്ട്രാറ്റജിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൾച്ചറൽ ലാഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് സൊസൈറ്റി പുതിയ ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴാം ദിവസത്തിന്റെ ആൻസർ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് എട്ടാം ദിവസം നോക്കുക എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്സ് ടു സോൾവ് ഹിസ് ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്കൽ മോറൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്സ് ടു സോൾവ് ഹിസ് ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്കൽ മോറൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് വിത്തൌട്ട് എനി ഒബിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിവോർഡ്സ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് വിത്തൌട്ട് എൻ ഒബിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ് പുറമെ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റിവാർഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരാളുടെ ഇൻഹെറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംതിങ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണോ പ്രൈമറി മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണോ സെക്കൻഡറി മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണോ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇൻഹെറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആന്തരിക പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ സോറി ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അയാളുടെ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ് കൊണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് അതിനെ ആ ഒരു സംതിങ് ഡൂയിങ് സംതിങ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആക്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പത്താമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആ ഏത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ ഇൻ്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ജെ പി ഗിൽഫോഡ് ആണ് കേട്ടോ ജെ പി ഗിൽഫോഡ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് പാർട്ട് ആണ് പറയുക അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം കണ്ടന്റ് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിലും ഓപ്പറേഷൻസിലും ആറ് സബ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടന്റിൽ അഞ്ച് സബ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ